Bir önceki videoda bu garip görünümlü binanın duvarlarının yüzey alanını bulmaya başlamıştık. Tavan fx'e eşittir x artı y kare fonksiyonuyla tanımlanmıştı. Tabanda da şöyle bir iz vardı. Önce yarıçapı 2 olan çember, sonra y ekseni boyunca gidiyorduk ve sola dönüp x ekseni boyunca gidiyorduk. Bir önceki videoda bu duvarın yüzey alanını bulduk. Orijinal soruda kapalı iz boyunca çizgi integrali bulmamız isteniyordu. Kapalı c eğrisi üzerinde f x y'yi bir ds ile küçük bir iz uzaklığıyla çarpıyorduk. Bunu olabilecek en soyut haliyle yazıyoruz. Bir önceki videoda bunu bulmanın en kolay yolunun birden çok ize veya soruya ayırmak olduğunu görmüştük. Bu izin tamamına c dersek bir önceki videoda c1'deki integrali bulduk. Bu kısma c2, şu noktaya da c3 diyelim. Yani bu çizgi integralini 3 kapalı olmayan çizgi integraline ayırmış olduk. Bu c1 üzerindeki fx, y, dsy'nin çizgi integrali artı c2 üzerindeki fx, y, dsy'nin çizgi integrali artı c3 üzerindeki fx, y, dsy'nin çizgi integraline eşit. Bir önceki videoda bu ilk kısmı bu kıvrımlı duvarı bulduk. Yüzey alanı da 4 artı 2 pi olarak hesaplamıştık. Şimdi diğer iki parçayı bulmamız gerekiyor. İlk olarak c2'yi bulalım. Bu çizgi integralini hesaplayalım. Bunun için x, x ve y'ye, x ve y'ye başka parametrik denklemler bulmamız gerekiyor. Bu kısımdaki parametrik denklemlerden farklı denklemler bulacağız. Çünkü artık çember üzerinde değiliz. y ekseni üzerindeyiz. Bu doğru üzerinde x sıfıra eşit olacak. Parametrik denkleminde şöyle olacak. x eşittir sıfır, y ekseni üzerindeysek x eşittir sıfır, y değeri de 2'den başlayacak. y eşittir 2 eksi t diyebiliriz. t büyük eşit sıfır ve küçük eşit 2 olacak. t sıfıra eşit olduğunda şu noktadayız. t 2'ye doğru arttığında da, y ekseni üzerinde aşağı doğru gideceğiz. t 2 olduğunda ise bu noktaya geliriz. Parametrik denklemimiz, parametrik denklemlerimiz böyle. Şimdi türevlerimizi de bulalım. dx dt nedir? Gayet kolay. Sıfırın türevi sıfırdır ve dy dt de bunun türevine eşit. Eksi 1, değil mi? 2 eksi t, eksi t'nin türevi eksi 1 c2 üzerindeki integral t eşittir 0'dan 2'ye gidecek. fx'ye yani x artı y kare çarpı ds. Önceki birkaç videodan ds'nin kare kök içinde dx dt'nin karesi 0 kare artı dy dt'nin karesi yani eksi 1 kare o da 1 eder çarpı dt olarak yazıldığını biliyoruz. 0 artı 1, karekökü de 1 olacak. Peki, x nedir? Parametrik denklemimize göre, x her zaman 0'a eşit ve y kare de 2 eksi t kare olacak. Yani bu, 2 eksi t kare olacak. Evet, bu çılgın ifadeyi sadeleştirdik. t eşittir 0'dan t eşittir 2'ye, x kaybolur ve y kare, y, y 2 eksi t olduğu için, 2 eksi t kare ve dt de burada duruyor. Bunu her ne kadar aklınızdan yapabilecek olsanız da ters türev bulurken binom açılımı yapmayı tercih ediyorum. t eşittir 0'dan t eşittir 2'ye 4 eksi 4t artı t kare dt'nin ters türevi olacak. Bu da son derece basit. Bunun ters türevi 4t eksi 2t kare. Öyle değil mi? Türev alırsanız 2 çarpı eksi 2 eşittir eksi 4t ve artı 1 bölü 3t küp. Bunlar basit ters türevler ve 0 ve 2 için değerini bulmamız gerekiyor. 2'deki değerini bulalım. 4 çarpı 2 eşittir 8 eksi 2 çarpı 2 kare. Yani 2 çarpı 4 8. Artı, artı 1 bölü 3 çarpı 2 küp. 1 bölü 3 çarpı 8. Bunlar sadeleşir. 8 eksi 8 ve 8 bölü 3. Bu da 8 bölü 3 olur. Bir de 0 koymam lazım. Eksi 0'ın değeri ama bu da 0 olacak. 
4 çarpı 0, 2 çarpı 0, bunların hepsi 0 olacak, yani eksi 0. Böylece ikinci duvarın yüzey alanını da bulmuş olduk ve alan 8 bölü 3 çıktı. Şimdi son duvar kaldı, sonra hepsini toplayabiliriz. Son duvarımız da burada. Başka bir parametrik denklem kullanıyoruz. Şimdi grafiği buraya taşıyalım. İşte grafiğimiz. Şimdi son duvarı buluyoruz. Son duvar buradaki. Buna c3 demiştik. c3 üzerinde fx ye ds'nin integralini alıyoruz. Şimdi parametrik denklemleri bulalım. Bu eğri üzerinde x eşittir t diyelim. t büyük eşit 0 ve küçük eşit 2 olsun x ekseni üzerine olduğumuzdan y 0 olacak, değil mi? Gayet basit bir parametrik denklem. t eşittir 0'dan t eşittir 2'ye f x y x artı y kare çarpı ds'nin integrali. Şuraya ds yazayım, çarpı ds. ds'nin ne olduğunu biliyoruz. ds eşittir karekök içinde dx dt kare artı dy dt kare çarpı dt. Bunu ilk videoda ispatlamıştık. Belki tam olarak ispatlamadık ama neden doğru olduğunu anlamıştık. Şimdi x'in t'ye göre türevi nedir? 1'dir. Yani bu 1 olacak. y'nin t'ye göre türevi de 0. Yani bu 0. 1 artı 0 eşittir 1. Karekök 1 eşittir 1. Bu ifade dt olur ds eşittir dt, yani bu durumda bu, dt olacak. Parametrik denklemimize göre x eşittir t ve y eşittir 0. Yani onu yok sayabiliriz. 0'dan 2'ye t dt'nin integrali olarak sadeleşir. Ters türevi de 1 bölü 2 t kare olur. 0 ve 2 için değerlerini bulurum. 1 bölü 2 çarpı 2'nin karesi. 2'nin karesi eşittir 4, çarpı 1 bölü 2 eşittir 2. Ve eksi 1 bölü 2 çarpı 0 kare, eksi 0. Bu da üçüncü duvarın alanı, 2. Yani şu alan sadece 2. Sorumuza dönersek, bu kapalı eğri üzerindeki f x y çizgi integralinin değeri nedir? Şimdi bu sayıları toplamamız kafi. 4 artı 2 pi artı 8 bölü 3, artı 2. 8 bölü 3 ne eder? 2 tam 2 bölü 3 eder. 4 artı 2 tam 2 bölü 3 de 6 tam 2 bölü 3 eder. Artı 2, artı 2, 8 tam 2 bölü 3. Yani bunun tamamı 8 tam 2 bölü 3 artı 2 pi. Ve bitti. Bitirdik. Şimdi vektör değerli fonksiyonlarla çizgi integrali bulmaya başlayabiliriz. Şahane.